హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం సిఎల్ఆర్ గురించి నేర్చుకున్నాం సో డాట్ నెట్ లో మనం రాసిన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే కంపైలేషన్ ఎలా అవుతుంది అండ్ రన్ అనేది ఎలా అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి సోర్స్ కోడ్ నేను షీ షాప్ లో రాసాను అనుకోండి నాకు షీ షాప్ కోడ్ అలాగే వీబీలో రాస్తే వీబీ కోడ్ అండ్ సమ్ అదర్ టెక్నాలజీ ఎఫ్ షాప్ కానీ ఏదొకటి విసి ప్లస్ ప్లస్ డాట్ నెట్ కానీ జే షాప్ కానీ ఇలా డాట్ నెట్ సపోర్టెడ్ లాంగ్వేజెస్ దేనిలో రాస్తే అది అండ్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు కోడ్ షీ షాప్ లో రాసాను అనుకున్నాం షీ షాప్ లో నేను రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సోర్స్ కోడ్ అంటాం సోర్స్ కోడ్ ని అంటే షీ షాప్ లో రాసాను కాబట్టి షీ షాప్ కంపైలర్ నాకు సోర్స్ కోడ్ ని ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది రైట్ అంటే దిస్ ఈస్ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే సోర్స్ కోడ్ ని ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుందో ఈ ప్రాసెస్ వచ్చేసి నాకు కంపైలేషన్ టైం మనం చెప్పుకున్నాం డాక్ట్ నెట్ లో టూ టైమ్స్ కంపైలేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం రాసిన సోర్స్ కోడ్ ని మనకి ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ లోకి షీ షాప్ కంపైలర్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది సోర్స్ కోడ్ అనేది షీ షాప్ లో ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న కోడ్ ని మనం బయట కోడ్ అంటాం అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అలాగే మేనేజ్డ్ కోడ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అని కూడా అనొచ్చు అనుకుంటా రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ కోడ్ తో పాటు సమ్ మెటా డేటా అనేది ఉంటుంది మనకి సమ్ మెటా డేటా అండ్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఈ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ప్లస్ సమ్ మెటా డేటా ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ప్లస్ సమ్ మెటా డేటా రెండింటిని కలిపి బైట్ కోడ్ ఈ బైట్ కోడ్ నుంచి ఏదైతే కోడ్ మనం ఇచ్చామో ఇక్కడ మనకి చేంజ్ అయిందో ఇక్కడ ఈ రెండు కోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మెటా డేటా అండ్ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ రెండింటిని సిఎల్ఆర్ అనేది మీన్స్ కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ రన్ టైమ్ అంటాం సో ఇక్కడ మనకి రన్ టైమ్ జరుగుతుంది సో ఈ సిఎల్ఆర్ అనేది మనకి నేటివ్ కోడ్ లోకి చేంజ్ చేస్తుంది నేటివ్ కోడ్ ఆర్ మెషిన్ కోడ్ ఆర్ బైనరీ కోడ్ అంటాం సో డాట్ నెట్ లో మనం రాసిన అప్లికేషన్ కోడ్ సోర్స్ కోడ్ అనేది మనకి టూ టైమ్స్ కంపైలేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ మనకి ఎలా వెళ్తుంది ఫస్ట్ కంపైలర్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ప్లస్ మెటా డేటా అనేది సిఎల్ఆర్ ని యూస్ చేసుకొని మనకి నేటివ్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో సిఎల్ఆర్ ని యూస్ చేసినప్పుడు జరిగే ప్రాసెస్ మనకి రన్ టైమ్ అలాగే కంపైలర్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి కంపైల్ టైమ్ అండ్ సో ఫస్ట్ వన్ సో మనం చెప్పుకుంది కూడా అదే ఇదే ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ గా ఇచ్చాం సో ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదే మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ గా వచ్చింది సో వాట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ రైట్ సో ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ నథింగ్ బట్ హాఫ్ కంపైల్డ్ ఆర్ పార్షియల్లీ కంపైల్డ్ కోడ్ పార్షియల్లీ కంపైల్డ్ కోడ్ అంటాం మనం రైట్ హాఫ్ కంపైల్డ్ ఆర్ పార్షియల్లీ కంపైల్డ్ ఆర్ సిపియు ఇండిపెండెంట్ పార్షియల్లీ కంపైల్డ్ కోడ్ అయితే ఇది హాఫ్ కంపైల్డ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే పార్షియల్లీ కంపైల్డ్ కాబట్టి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వీలు పడదు ఈ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ని రైట్ సో ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం సో పార్షియల్లీ కంపైల్డ్ కోడ్ ఎందుకు వై ఫుల్ కంపైల్డ్ కంపైలేషన్ అనేది మనకి ఎందుకు జరగదు అంటే మనం కంపైలర్ యూస్ చేసి షీ షాప్ కంపైలర్ యూస్ చేసి మనం డైరెక్ట్ గా నేటివ్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయకుండా ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ లోకి మనం ఎందుకు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రైట్ అండ్ ఫస్ట్ మనం ఏదైతే 
కోడ్ ని మనం సోర్స్ కోడ్ రాసామో కోడ్ ని మనం కంపైలేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే ఇది డాట్ నెట్ లో రాసిన అంటే డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద ఇచ్చే కోడ్ కాబట్టి మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము అనేది ఒక పాయింట్ అది మనకు తెలియదు అలాగే సిపిఐ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ లేదంటే సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్స్ మిషన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి మనకు తెలియదు సో అలాంటి కేసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఎప్పుడైతే ఇచ్చిన సోర్స్ కోడ్ అనేది నాకు కంపైలర్ ద్వారా పార్షియల్లీ కంపైలేషన్ జరిగి నాకు అది ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ గా వస్తుంది అండ్ అక్కడ నుంచి మనకి ఈ సిఎల్ఆర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ తీసుకొని దాన్ని డిపెండింగ్ అపాన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కి తగ్గట్టు ఆ నేటివ్ కోడ్ లోకి మనకి చేంజ్ చేస్తుంది క్లియర్ సో ఎందుకని పార్షియల్లీ కోడ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ పార్షియల్లీ కోడ్ అని ఎందుకు అంటాం అంటే యాక్చువల్ గా మనం డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండ్ అని అనుకుంటున్నాం సమ్ యూజింగ్ సమ్మోన్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యూజ్ చేసి మనం అది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది అండ్ ఈ అప్లికేషన్స్ ని మనం రన్ చేసినప్పుడు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మనం రన్ చేస్తున్నాం అనేది తెలియదు దాని కాన్ఫిగరేషన్ తెలియదు సిపి కాన్ఫిగరేషన్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్ మిషన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటాం అవన్నీ మనకి తెలియదు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కంపైలర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కింద అంటే హాఫ్ కంపైల్డ్ ఆర్ పార్షియల్లీ కంపైల్డ్ కోడ్ కింద మనకి జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ అక్కడి నుంచి మనకి సిఎల్ఆర్ అనేది మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయితే రన్ చేస్తున్నామో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి తగ్గట్టుగా మనకి ఇక్కడ నేటివ్ కోడ్ ని జనరేట్ చేస్తుంది సో అందుకని ఇలా ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ లకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ అందుకని దాన్ని మనం పార్షియల్ కంపైల్ కోడ్ అంటాం అండ్ ఈ సిఎల్ఆర్ ఈ సిఎల్ఆర్ లో అంటే కామన్ లాంగ్వేజ్ అంటే సో ఇది డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ కి హార్ట్ హార్ట్ అంటాం మనం సో ఎందుకంటే ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దాన్ని తగ్గట్టు కన్వర్ట్ చేసేది ఇదే కాబట్టి దీని హార్ట్ అంటాం అండ్ దీనిలో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి మనకి సెక్యూరిటీ మేనేజర్ జేఐటి కంపైలర్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అట్లాగే గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ సిఎల్ఎస్ అండ్ సిటిఎస్ ఫస్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ చూద్దాం సెక్యూరిటీ మేనేజర్ లో మనకి సిఏఎస్ అండ్ సివి అని ఉంటాయి అంటే సిఏఎస్ మీన్స్ కోడ్ యాక్సెస్ సెక్యూరిటీ కోడ్ యాక్సెస్ సెక్యూరిటీ అండ్ సివి అంటే కోడ్ వెరిఫికేషన్ సో సెక్యూరిటీ మేనేజర్ లో ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ కూడా మనకి ఏం చెక్ చేసినాయి అంటే ఏదైతే కరెంట్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి యాక్సెస్ అనేది ఇవాళ వద్దా రైట్ కోడ్ యాక్సెస్ సెక్యూరిటీ అంటాం అంటే కోడ్ యాక్సెసిబిలిటీ రైట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలా వద్దా అంటే అసెంబ్లీస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ అసెంబ్లీ యాక్సెస్ అనేది ఇవాళ వద్దా అనేది చెక్ చేస్తాయి రైట్ అండ్ అలాగే ఆ కోడ్ కి ఎలాంటి అథారిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఎలాంటి రైట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది అంటే ఆ కోడ్ కి ఎలాంటి రైట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రన్ చేసేటప్పుడు అది సేఫ్ సైడ్ ఆ కాదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఈ కోడ్ ని రన్ చేయటం అనేది అనేది కూడా ఈ సెక్యూరిటీ మేనేజరే చూసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వన్ జేఐటి కంపైలర్ సో జేఐటి మీన్స్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ అంటారు సో జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది సిఎల్ఆర్ లో మనకి జేఐటి కంపైలరే మనకి ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ని నేటివ్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ సో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రోగ్రామ్ లో మనం క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్స్ కానీ లేదంటే ఫంక్షన్స్ వగేర వగేర మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో వాటికి మెమరీ అనేది మన మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తుంది ఎంత అవసరం అవుతుంది ఏంటి అనేది ఎలకేట్ చేస్తుంది అనమాట రైట్ అండ్ అలాగే గార్బేజ్ కలెక్టర్ సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ వీటి గురించి ఇంకా క్లియర్ గా వస్తే మనకి సో బేసిక్ గా కొంచెం లైట్ గా టచ్ చేసి చెప్తున్నాను అండ్ ఇండివిజువల్ గా ఒక్క దాని గురించి మళ్ళీ బ్రీఫ్ గా చెప్పుకుంటాం మనం ప్రతి సెషన్ లో కూడా గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ని మనం ప్రోగ్రామ్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ కొన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకుని వర్క్ చేస్తాం అండ్ చివరికి వచ్చేవాటికి కొన్ని 
వేరియబుల్స్ అనేవి యూజ్ చేయం అంటే మెమరీ లొకేషన్లో మనకి అవి రిజిస్టర్ అయి ఉంటే కానీ వాటిని యూజ్ చేయం అనమాట సో అలాంటప్పుడు అది మెమరీ మెమరీకి బర్డెన్ అవుతుంది వేస్ట్గా యూజ్ చేయకుండా అలాగే సో ఈ ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే అలా ఐడియల్గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మెమరీ లొకేషన్లో వాటిని క్లియర్ చేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ సో ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా మనం సెషన్స్లో ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్స్ కట్ చూస్తాం అలాగే సిటిఎస్ అండ్ సిఎల్ఎస్ వీటి గురించి కూడా మనం క్లియర్గా ఒక్కొక్క వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో చూడండి సో దిస్ ఈజ్ సిఎల్ సిఎల్ సో సిఎల్ఆర్ ఎలా రన్ అవుతుంది ఏంటి చూసాం రైట్ అండ్ ఇట్లా ఉన్న కాంపనెంట్స్ ఏంటో చూసాం సో ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ని మనం ఎందుకని పార్షియల్లీ కంపైల్ అంటామో చూసాం దీంట్లో ఉన్న కాంపనెంట్ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ జేఐటి కంపైలర్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అలాగే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ సిఎల్ఎస్ అండ్ సిటిఎస్ సో ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అలాగే ఎక్సెప్షన్ మేనేజర్ సిఎల్ఎస్ సిటిఎస్ వీటి గురించి ఒక్కొక్క వీడియోలో చెప్తాను రైట్ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాం కదా సో దాని గురించి కూడా చెప్తాను సో నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్లో ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ గురించి తెలుసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ